ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറും രണ്ട് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുൽഫിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുൽഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കുൽഫിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയവും വേണ്ട അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് പാലുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുകയും വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാല് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുൽഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളിത് തണുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഏലക്കായ മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മളിത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏലക്കായ എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ പൊടിയാവുമ്പോൾ ഈ കുൽഫിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഏലക്കായയുടെ പൊടി അങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ ഏലക്കായയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വനില എസൻസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്കായയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലിപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പൊക്കെ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള പാടയൊക്കെ ഈ പാലിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ഏലക്കായ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലോണം ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാനിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ കുൽഫി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് അത്ര തിക്കായിട്ടല്ല ഉള്ളത് ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ക്രീം കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയ ബൗളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബൗളിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുൽഫി മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട്